找别人去，老子没有时间。你看什么呀？离老娘远点。有病啊！真能装？你再说一遍。急了还。就冲你这个脾气，我还改变主意呢。检查完，待在原地不许动，准备走，别走，站好。正经看一下，这边这，正经处理一下。根据群众举报，这里有人携带毒品，请配合我们检查。你过来。有什么？轻点儿，衣服很贵的，小心弄坏了，你两个月的工资都赔不起。赎罪！你在这儿干嘛呢？怎么还有警察呀？我遇上一个臭流氓。说，你人没事吧？我没事。哎呀，别生气了。我还说给你介绍一帅哥呢。哎呀，我不去。哎，你去喝两杯。今天有飞行任务，昨晚还喝这么多。我要是你领导啊，早把你开除。工作生活两不误嘛。不过我昨天收获还是不小的，认识了好几个帅哥。虽然他们是不同的类型，但都事业有成。他们还有个共同点，就是不靠谱。以后呢，我也不会再跟你去这个趴那个趴了。你要是喝到了找不着家，也不要再给我打电话。那你也不能封闭自己啊！人生苦短，及时行乐。我现在对爱情一点都不感兴趣，我就想把我们的咖啡馆做得越来越好。啊！请慢用，谢王哥，我从小在夜瑶街上长大，谁都知道我记小欧向来说话算话。我保证，这两天结清欠款。妹妹，哥哥我只是个供货商，这东跑西跑的也不容易。如果大家都像我一样，那哥我吃什么呀？其实我钱已经准备好了，没想到出了一点意外，能不能再通融两天啊？哥哥也不是为难你的。但你也要理解哥哥，是不是？先生、小姐，不好意思啊，我们这会儿不营业。二位请进。这边。两位是第一次来我们店里吧？这上面全是我们店的特色。听说这里的手冲咖啡特别好。这还有手冲咖啡呢。嗯，我看装装样子吧。给我来一杯拿铁，再来一块你这儿最好吃的蛋糕。嗯，给我一杯叶加雪菲，谢谢。二位稍等。哎，你这事儿还没说完呢，怎么就跑了呢？今天到底能不能付钱？我说了，这两天给你结清。哎，哎，妹妹，其实呢，这个也挺简单的，只要你今天下班来陪陪我，这事儿你说怎么办就怎么办。这么好呀？嗯，请慢用。
，你干什么你？送你段子绝孙！这这么病，你这干嘛？季少，你是不是找？哎呦，这这这！哦，他欠你多少钱？你你你是谁呀？哎呀，我问你呢，欠你多少钱？两万，两万。哎呀，这张卡里面正好有两万零二百五，拿了钱。赶紧滚蛋，否则我废了。干嘛？密码。六个洞。洞。洞妖洞怪的洞。啊啊！洞啊！懂了，懂了，懂了。哟，美女，好巧啊！又见了啊，这么缘分。送走一个又来一个。刚才谢谢你，手机号留一下，这两天把钱还给你。钱不用还了，拿这个抵吧。这个不能给你。为什么？不就是一个打火机吗？拿他来抵，你不亏啊！这是别人寄存在我这儿的。谁啊？有必要告诉你吗？行，你看一下，这打火机的上面是不是刻着三个字？你怎么知道 ？Y， 就是我，严谨。另外两个是我的好哥们儿。我凭什么相信你？严谨的严，严谨的谨，如假包换。现在咱们俩也算认识了，美女，怎么称呼你啊？抱歉，东西不是我的，要物归原主也轮不到我。我就是喜欢有原则的姑娘，更何况还是个美女。行。打火机就先放在这儿，回头我再过来拿。先生，你的女伴在后面。嗯，真没想到啊，咱们梨园还有这么好喝的手冲咖啡，一口下去，心跳都莫名的加速。小姐，我给你买了你爱吃的米粉。小雨来正好，这个人你认识吗？他说打火机是他的。年纪小小，本事不小，养成偷东西的坏习惯可不好。先生，您误会了，这打火机是我捡的。我误会了，我看你是失忆了吧？有什么话咱出去说，别耽误店里生意。小姐，你吃上吃。交个朋友。哎，老板娘，没事了，误会一场。我还有事儿，我先走了啊。走了，啊，弟弟。小雨，你跟姐说实话，那个打火机到底怎么回事？我之前在一个五星级酒店打工，有天早上送音乐早餐，在客房无意发现了这个打火机，觉得值钱就没有交工。后来领班问我有没有发现打火机，我撒谎了
我知道我这么做不对，但是我真的是为了应急给我妈买药的。真的？我刚才向那位先生解释也道过歉了。小雨啊，再怎么样也不能把别人的东西占为己有，更不应该撒谎。对不起，小姐，我又给你添麻烦了。刚才那人没对你做什么过分的事儿吧？没有，我没怎么搭理他。好吧，那我去干活了。您好，您的花到了。哎，您好，是季小欧女士吗？我是勿忘我花店的。啊，你搞错了吧？我没在你们家订花。梨园市海梨路二十三号似水流年咖啡馆，纪晓欧女士，没错吧？嗯，那就对了，请您在这签个字吧。那订花的人叫什么名字啊？这个我就不清楚了。您好。您的花到了。你好，花到了。你好，您的花到了。您的花到了，您的花到了，花到了。姐，今天的花里有一张名片，是他。严谨是谁？就是那天来店里拿打火机那个大老板。想办法把这些花处理掉，看人闹心。卖掉？我可不占这种人便宜。实在没招，直接扔掉。我知道怎么做了，来，张鹏搭把手，走。五元一支，五元一支，快来买啊！进口玫瑰，五元一支，快来买啊！走过路过，千万不要错过了。五元一支，还是你脑子机灵会办事。谢谢姐姐，谢谢哥哥姐姐。没事儿。反正有月那头给你买单，你就可劲儿卖，给。这是进口玫瑰，你是不是卖的太便宜了？那要卖多少？进口玫瑰十元一支，买十支打八折了。进口玫瑰十。玫瑰玫瑰，正宗的厄瓜多尔玫瑰，路过不要错过啊！买十支打八折。给我一杯手冲咖啡。你手指怎么了？被狗咬了？要有事情。可以合张影吗？这小子最近在你这儿挺火啊，这里面两万零二百五，点点。这钱啊，就当做是我的 VIP 入会费。我们小本买卖没有 VIP 制度，那就当做啊，我预支了一年的咖啡跟餐费，总可以吧？不可以。以后一杯咖啡都不会卖给你。
为什么？你的玫瑰花我已经处理了，你什么意思我明白，我什么态度你也应该很清楚。我绝对不是玩欲擒故纵，我就想明明白白的告诉你，以后不要再出现在我的咖啡馆里。可我就是喜欢四十里，喜欢这里面的格局，这里的品味。这儿的手冲咖啡，还有这儿的老板娘。我是一个合法公民，我有权自由的出入任何公共场所。既老板不想见到我，恐怕有点难啊。姐，没事吧？没事。喝你的咖啡吧。小欧，我带了你最爱吃卤味。哎，爸妈那我已经送过了。那我给乐乐备了一些蛋糕。谢谢啊，老冯。严谨，这么巧，在这儿碰到你。哎，你可老了不少啊。我一直不是长得着急吗？你们认识啊？啊，这是我老大哥。以前我做缉毒警的时候，咱哥俩一块儿出生入死过。哎，咱俩有多少年没见了？我离开队里那会儿，咱俩就没见过了啊，好些年了。哎，啊，虽说你脸上这个褶子多了一些，但是身体还是倍儿结实。凑合吧，现在没事儿就是跑跑步。严总现在混得不错啊。你要说这话，诚心恶心我吗？我这人你还不知道啊，臭奸商一个。没想到你这个臭奸商，以前还是人民警察呀。小五，你们俩这是？我们俩什么都不是。我介绍一下，啊，这位是新来店里的店员，叫战宇，音乐学院小提琴专业，拿了好多的奖。这位是冯大哥，以前啊救过我和我奶奶的命，比亲哥哥还要亲。冯大哥好，你好，这小伙够精神的啊。你是没看到你倒多少女客人？哎，难得今儿人比较齐啊，我请。大伙儿到我的三分之一吃一顿海鲜。哎，战宇，你应该没吃过几回海鲜吧？一块儿去、啊。我海鲜过敏。哎，今天恐怕不行，我回去还得照顾孩子。要不改天，改天我请。啊，行，改天啊，把孩子一起带过来啊。行。乐乐，慢点，小心掉水里。哎，冯大哥，那个严谨之前真的是缉毒警啊？是啊，他还是武警特战队员呢。就他，就他那吊儿郎当样子，肯定是走后门进去的吧？你不了解，这武警特战队的选拔非常严格。你别看严谨平时挺不正经的，这小子可真有两下子，去了禁毒支队也立了很多的功。之后就下海经商了。那好好的缉毒警为什么不干了？大概是子承父业吧。他爸以前也当过兵，退伍之后就做了生意，貌似生意做得很大。小欧，你们俩怎么认识的？这之间是不是有什么故事发生了？没有，他不过是带人来喝过咖啡吧。真没有什么事儿。我跟他这种人会有什么事儿啊？其实严谨很优秀，是个拼命三郎，干什么成什么。现在他生意做这么好，我一点都不吃惊。哎呦，还不是靠他爸的关系。有没有他爸？我相信他一定能干得成。那也跟我们不是一路人，最好啊，让我永远都不要再见到他。乐乐，等等我。抓住你了！抓住，抓住小花姨。哎，早上好啊！给你买了早点，好吃不胖。这里不欢迎你，赶紧走人。
，给我来一杯叶加雪菲，再给我来一个鸡肉帕蒂尼。没有，油也不卖给你。热水总应该有吧？啊？吃啊，吃吃，肚子凉了。来，我烧点热水。早上第一个来，晚上最后一个走，恨不得把家和办公地点都搬到似水流年。苏门答腊曼特宁咖啡通常采用半水洗处理，在自然晒干数日以后，用热水洗去果胶，果肉的甜味渗透到种子，会产生特有的醇味。这种豆仔在国内不常见，遇到了可以多进一点。小沈小姐，是要买多少？
我这才走了半个月，你就桃花运你卡上。这拉琴的男孩是什么情况？哦，那个是我新招的兼职，叫战宇。嗯，确实是个小鲜肉。这个呢？一个人不熟。不熟，你跟人打情骂俏。这人怎么看着那么眼熟啊？就是我在厕所里遇到那个臭流氓。他是不是叫严谨？你怎么知道呀？真是他呀！这回你可赚到了，小欧。此人可是成达物流公司严总的儿子，三分之一海鲜餐厅的老板，梨园赫赫有名的钻石王老五，多少未婚女性梦想中的另一半呀！哎呦。不就是有点臭钱吗？有什么了不起啊？哎，小何，你可别这么说。三分之一我去过，一进去那贵族奢华的气质，甩咱们这咖啡厅，十条街都不止吧？过分了吧？一点都不过分。这个严谨，我两年前就听说过。真人这么帅。哎，说实话，他追你多久了？这个人赖到我店里快十天了，小欧，这次我认真跟你说，听说这个严谨对女人很不错，你一定要好好把握。没兴趣，你不下手，我可不客气了啊！哎，赶紧的，别客气啊。这位是，你好，我是小欧的闺蜜方妮娅。叫我妮娅就行。哦，你好小欧，这个饼好吃。嗯，这个酥骨饼啊，又甜又油腻，吃多了会发胖，更找不到男朋友了。闺女一周在家只住一天，你大清早就开始瘦了。爸，没事儿。哎，爸，现在股骨关节进口的替换手术费要多少钱呀、啊？这个手术费吧，至少得五万，还有术后如果恢复不好的话，还得换进口药物。患者手术之后呢？需要长期卧床休养，这个需要护工或者保姆二十四小时照顾，这部分费用要算进去。嗯，又去李美琴家了？嗯，去了两次。他儿子啊，现在在我店里面做小时工，孩子挺好的，就是那个家压得他喘不过气。嗯，他母子相依为命吗？嗯，家里面简陋极了，连点像样的家电都没有。缺电视吗？缺，什么都缺。哦，那一会儿咱家新电视就送过来了。要不你把咱家的旧电视给他们送过去？我就说我觉悟怎么这么高，原来是随张亚明女士。哎呦，少拍马屁啊！你赶紧找一个像样的男朋友回来。谨遵老佛爷意志。来，妈，您多吃吧。又来。喂，冯大哥。小红，忽然有个急活要去趟机场，电视我明天帮你送好吗？嗯，没问题，你开车慢点啊。这么巧啊！真是阴魂不散。哟，车坏了，你去哪儿？我送你啊。你不是心灵手巧吗？帮我把车链子上了吧。好吧。好多年都没碰过这种招，我试试。
，老弟，擦擦吧。哟，哎，警察同志，哎，不好意思，不好意思，你看，这个引擎盖还热呢，驾照处置一下。这儿不能停车，赶紧开走啊！哎，好，感谢，感谢，感谢。哎，交警没有罚你吧？没有，就口头警告，分儿都没扣。今天谢谢你帮我修车。哎，你跟我客气什么？我愿意为你赴汤蹈火，在所不辞。来了，来了。帮我办件事儿吧。什么事儿？嗯？哎，等一下。你干嘛呀？第一回见家长，见面礼总要准备的嘛。正好我车里有两瓶好酒。你还以为真会让你上去啊？老实在这儿待着吧。哎。都憋一路了，借用个厕所总可以吧？路边解决。哎呦，我这肚子还有点不舒服，哎呦，这附近连个公厕都没有。哎，小欧回来了。哎，爸，电视呢？哦，那。哦。哎，叔叔好，阿姨好，我是严谨，我是小欧的朋友。男朋友，普通朋友，就瞎了眼能看上他，你怎么说话的啊？你不要上厕所吗？那边。哦，我一见到叔叔跟阿姨，我这一高兴，肚子也不疼了，还有点饿。阿姨，给您带了一些礼物。哎呦，不用那么客气哈、啊，谢谢哈、啊。哎，你刚才说你叫什么名字来着？啊，我叫严谨，严肃谨慎的严跟谨。哦，这名字太好了。哎，你在哪工作啊？有多大了？哎呀妈，你有完没完呀？我就让他搬电视机，别愣着呀，赶紧。好。你们俩在哪认识的啊？啊,啊，阿姨，我先干活了啊，反正我也认了门，以后一定常过来看你们。啊，好，常来啊。哎，走了，师傅。啊，好，哎，小心啊。哎。再见，叔叔阿姨。再见啊！再见，再见。哎呀，哎呀，真是，没准真是男朋友呢。我说金老板，你这个交际圈够广的呀！我这不是代言大老板，体验一下我们老百姓的生活。用不着体验，我从小就在大院里长大，这种红砖房我住，也没个电梯呀。那有电梯要你干嘛呀？他们家住几楼啊？走吧。快点儿、啊！这边，阿姨，我来给你送电视了。哎呀，哎呀，小欧辛苦了。呃，战宇知道你过来吗？哦，我还没跟他说呢。啊，你要愣着干嘛？赶紧把电视换了，顺便把机顶盒给安一下。哦，给。男朋友啊？啊？啊，不不不，他是安装的工人师傅。啊，小欧，能不能再帮阿姨一个忙啊？您说，我要到社区医院去输液。但是今天负责接我的医生有事来不了了，你能不能把我送过去啊？你不是在我爸那儿治疗吗？你爸那儿太贵了，我在社区医院又便宜，离家又近，省得我折腾。
，电视安好了。哎，阿姨，您打的是什么药啊？啊，我打的就是这个药。哦，这就是普通的消炎药，我能打。哎，你别胡来，你一天医学院都没念过，你打什么针呀？我之前在队里学过静脉注射和伤害急救，你就放心吧。那你也好多年没动过手了，不安全。啊，没事的，要是能在家里打，那就最好了。我这上下楼也不方便。行，阿姨，那稍等我一会儿，我到附近药房去买注射用的东西啊。谢谢。这个师傅真是热心，还挺一表人才的。你手稳点啊，没事儿，扎不好大不了出点血，没事儿。疼吗？不疼。小严扎的比护士扎的还好。好了，阿姨。啊，谢谢。今天，谢谢啊，忙活到这么晚。有没有觉得我特别靠谱？以后你的人生准则里一定要加一条：有困难找严谨，准没有错。一天不吹不叫一天。<笑>我也没想到啊，战雨家那么困难。是啊，老天对战雨太不公平了，能帮则帮吧。现在啊，像你这么善良的姑娘，真难得。以后任何需要帮忙的地方，记得喊我。你们武警会的可真多，连医学常识都学。那不就是小菜一碟？什么跳伞、开锁、野外生存，我样样精通。还有什么你不会的吗？嗯，应该没有了。我说严大老板，像你这种炙手可热的钻石王老五，不去泡女模、大家闺秀、女明星的，天天盯着我这个女流氓，你脑子是不是被门给夹了呀？我就好女流氓这一口。哎，我们队里也有规矩，姑娘一杯，爷们喝三杯。你这速度，我把命搭上也赶不上。哪有这么多规矩啊？我喝酒就一项原则，我干了你随意。哎，好了，别一碰酒就把自己当女汉子，少喝点。你怂了啊？会，我严谨怕过谁？那就再开瓶。开酒。奏实在是太棒，他以后一定能站在更大的舞台上，一定可以。嗯，以后你不准欺负战宇，他现在是我弟，你欺负他就等于欺负我。我什么时候欺负过他啊？行行行，我得多向你学习，多多帮帮你这个孩子。你说，战宇这么好一个孩子。怎么就偏偏生在那样的家庭？人各有命，老天爷给什么都得接着。他没有你想的那么脆弱，皮实着呢，你根本就不用担心。我觉得这个老天爷太不公平了。
把不公、疾病、贫穷都发生在了战宇的身上，还袖手旁观，毫不作为。这个世上就没有绝对的公平。战宇这个孩子虽然命苦，但他遇上你这么好的一个姐姐，他是幸运的。我知道我不是女超人，拯救不了世界，只是力所能及的帮战宇做一些微不足道的事情而已。这还微不足道？你比他妈对他都好，气都死了。你这么霸道富态，一点都不叫人心疼可怜。我就当你在夸我。好了，你不用担心了，只要在宇他自己肯努力，总会有拨云见日的一天。怎么什么话从你嘴里说出来，都这么自信啊？因为我是严谨。那夜晚，我和严谨聊了很多。他的风趣幽默让我感觉跟他在一起的时间过得特别快，回想起前段时间严谨为我做的那些事儿，他的确在用各种行动打动我。纵然我在铁石心肠，面对这个真诚又带有孩子气的男人，我终究还是招架不住了。我亲爱的小摩托，他永远不会堵车。让我心爱的小摩托，他马上就要到家了。钥匙呢？要要。钥匙。嗯。嗯。嗯。钥匙呢？我刚刚上厕所，我钥匙掉了，那我怎么办？那进不了家门，只能睡大街了呀！我不要睡大街，我不要睡大街，我的小摩托。好，好，好，好，好，不睡大街，不能睡大街，坚决不睡大街，走。慢点啊！拜拜。你别崴着脚，这一边。对对对。是啊，哦，不痛不痛，我给你吹吹。啊啊啊！
季小奥，老板，这肉没熟。哎，季小奥，你是不是装醉报复我？我没醉，接着喝。哎呀，以后不能喝，少喝点。我可不给你喝酒。赶紧睡。你谁呀？为什么在这儿？长得还挺帅。哼。嗯，多帅，哥自己知道。你先说话。我要把你藏起来。哎，哎，季乔，你还让不让人睡觉？哎，电话响了。肯定是严姐，家伙一天到晚给我打十多通电话，烦死了。啊，你说那个严姐成天到晚骚扰你啊？那她是不是特别讨厌？也不是很讨厌，其实，哎呦，我肉挺可爱的。小宝贝，起床了，来，吃早饭。了。昨天是不是你扒了我衣服？你是不是占我便宜了？你的衣服是你自己脱的，你的清白是我手中的。要我说啊，咱要是不能喝，以后咱就不喝了。吃饭了，坐。你的嘴怎么了？啊，嘴啊，应该是昨晚亲我，太用力了。没事。你个臭流氓，占我便宜，你想死想死是不是？我发誓，我绝对没占你便宜。你要不是耍流氓，为什么不送我回家？你不要说你不知道我家在哪儿。你自己翻翻你的包，看看钥匙还在不在。我严谨啊，算不上什么正人君子，但也绝对不会做趁人之危的事。我这一大清早顶着宿醉，亲自下厨给亲爱的你做一顿早饭，你是不是好歹得感动一下？谁是你亲爱的呀？你昨晚可不是这么说的。我还有事儿，我先走了。宝贝，你这么做事儿，是不是不太合适？你好歹吃完饭再走。别说，你穿我的浴袍，还挺有感觉。滚，臭流氓！小宝贝，下了班早点回家。对了，晚饭想吃什么呀
，想好了给我发微信啊。嗯，要不要再喝点酒啊？今天晚上咱们喝点白酒啊。啊，白酒劲儿更大，来得快。滚。我的背影有这么迷人吗？是吗？没注意到。给你，只剩一间关键房了，这里最好的房间，我住你楼下。杨老板破费了。季老板客气。现在五点半，咱们都焚香沐个浴，二十分钟以后咱们楼下集合，我带你吃点喝点。好啊。严姐，都到点了，你怎么还没好、啊？不好意思啊，刚才接了一个工作电话，我还在洗，现在光着呢。你是进来的呢，还是？再给你十分钟，你要再迟到，我就去找别人喝酒。亏你还是武警出身，一点时间观念都没有。跟季老板吃饭，我总得洗得干净一点嘛。你一个大男人动作这么慢，太不雷厉风行了。晚上吃什么呀？反正不吃辣。刚才就一直在看手机。吃饭的时候能别晚了吗？今天店里面临时有点事儿，经理的短信一条一条的。出什么事儿了呀？突然跳闸，一个老太太在洗手间里摔了一跤，努力，家属啊，狮子大开口，要赔十万，点背。我之前啊也遇到一个蛮不讲理的客人，自己不小心把水杯打翻了，烫伤了手，还赖我的店员。哎，为了息事宁人，我还赔了他一千块。想开点吧。这年头，只要人没事儿，就都不是问题。哎，都说利川没有古城好玩，我倒觉得挺热闹的。这条街上的小店也挺有特色的。嗯，来过利川几回啊？我奶奶是利川人，她十五岁之前住在宁海对面的龙龛。我爸妈年轻的时候事业心很重，一起去援藏。我从小是跟着奶奶长大的，奶奶在我心目中啊才是大英雄。他年轻的时候跟爷爷一起开了个中药铺，就是似水流年的前身。我爷爷啊，在我爸十岁的时候就去世了，奶奶一个人撑起了店铺，靠卖中药把我爸抚养成人。你到底有没有在听我说话？听呢，我说你们店里咖啡怎么一股中药味？那是本店特色，不爱喝拉倒。不好意思，小王，我得回房间一趟，我得发个邮件。你在这拿手机发不就得了？文件在我电脑里啊，我发完就回来。该吃吃，该喝喝，乖乖等我回来。老板，再来杯长岛冰茶，谢谢。
睡着，醒醒，睡着了。你怎么才回来呀？哎，别提了，刚发完邮件，老太太家属电话就给我打过来，说我们经理态度不好，不仅要加钱，还要起诉我。我这好一通说呀，说都嗓子都冒烟了，才同意辞了。你就一直干坐着等我，不下去走一走。不是你让我等你吗？真是一只不听话的哈巴狗啊！少废话，罚酒。哎，你酒喝到一半就放我鸽子，我要重重的罚。罚？那人家打烊了，要不要买点酒换个地儿罚？去哪儿啊？回客栈啊，边喝酒，边俯瞰整个宁海的夜景。嗯，多惬意啊！我不回去喝，你肚子里酿什么坏水，我还不知道。我是那种人吗？真想睡你，不等到现在了。你能不说这件事儿了吗？这样，我发誓，如果我严谨，今晚对你图谋不轨，我这一辈子都找不到媳妇儿。两年了，前男友是谁？做什么工作的？因为什么分手？你查户口呢？这夜色缭绕的，不聊聊情感，你不觉得可惜吗？那你前女友是谁？在哪儿工作？因为什么分的手？我谈过三个女朋友，有音乐老师，有演员、模特，可他们跟我在一起，就是因为我的钱。我往前砸出去了，人还是留不住。我交代完了。赶紧。
心喜欢上我这个丑八怪了。就你，狂妄自大、自以为是。很喜欢战宇啊。战宇是我弟。得了吧，异性间。什么都愿意，什么都容易，为你。我。醒醒啦！天还没亮，我想再多睡一会儿。哎，别睡了，哥带你去个好地方。哎，以后能不能改掉你这突然袭击的臭毛病啊？哎，我这不是想给你个惊喜吗？我不喜欢惊喜。好了，就这儿了。距离日出应该还有一会儿呢，要不你先眯一会儿，一会儿我叫你。要睡你睡，我现在倍儿精神刚刚是不是打呼噜了呀？没有啊，我打的。嗯。太阳公公什么时候才出来呀？是啊，小猪都睡醒了，太阳公公还没醒呢。你说谁呢？把视频给我删了！凭什么删？就我的作品。把手机给我！不该。谁是猪？你才是猪呢！有本事你制服我来！你给我！不该！就你这个小身板，还跟我闹？嗯？哎嗯。
，没想到你这个臭流氓，还是个有情怀的暖男。我在利川待了三年，猜疑过几个大案子，有好几次我都差点死在这儿，所以我呀、啊，特别享受活着的日子。我有一个愿望。就是有朝一日，可以跟自己最喜欢的姑娘走遍整个世界。严姐，你对我是认真的吗？我认真起来的样子是不是很帅啊？我说正经的，严肃点。这样，咱们俩玩一个。正话反说的游戏，好不好？好啊，严姐，你真帅。吉祥，你可真聪明。严姐，你可真是个好人，我喜欢死你。吉祥，我恨死你了。这辈子，我都不要再见到你。严姐，你会骗我吗？当然会。我没有再跟你玩游戏。我这一生只可能骗你一件事，就是有朝一日，我不再爱你。